नमस्कार इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी आई सर्जरी स्पेशली कैटरिक सर्जरी के बाद कैसे पोस्ट ऑप केयर करना चाहिए सब सर्जरी में आई ड्रॉप से कॉमन फैक्टर होता है आई ड्रॉप एप्लीकेशन का दो प्रिंसिपल होता है एक कि हमेशा एक ही ड्रॉप डालें दूसरा आँख को तीस सेकेंड के लिए बंद रखें कैटरिक सर्जरी में यूजली दो किस्म का ड्रॉप दिया जाता है एक होता है स्टेरॉयड और एक होता है एंटीबायोटिक ड्रॉप हमारे समझने के लिए हम स्टेरॉयड को ड्रॉप नंबर वन कहेंगे और एंटीबायोटिक को ड्रॉप नंबर टू कहेंगे तो ये टेबल आपके सामने दिख रहा है ड्रॉप नंबर वन के नीचे ये एक शेड्यूल है ड्रॉप डालने का जो कि पूरा दिन में डिवाइड किया गया है और कॉलम में दिखा गया है पहला वीक सेकेंड वीक थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक सो फर्स्ट वीक में आपको ड्रॉप छः बार डालना पड़ता है अकॉर्डिंग ये जो टाइम्स टाइम्स दिया है उसके हिसाब से सेकेंड वीक में ये रिड्यूस होकर चार बार हो जाता है थर्ड वीक में ये सिर्फ दो बार रह जाता है और लास्ट वीक में फोर्थ वीक में एक ही बार देना पड़ता है ड्रॉप नंबर टू या एंटीबायोटिक ड्रॉप इसे सिर्फ एक सप्ताह के लिए देना पड़ता है और ये दिन में छः बार चलता है और इसका जो टाइम है चिराइड ड्रॉप से आधा घंटे का गैप रख के दिया जाता है तो यदि स्टेरॉयड आठ बजे दे रहे हैं तो इसको साढ़े आठ बजे दीजिए स्टेरॉयड यदि साढ़े दस दे रहे हैं तो इसको ग्यारह बजे दीजिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे ड्रॉप डालें तो ड्रॉप डालने के समय आपका हाथ अच्छे से धुला होना चाहिए सोप वाटर से डिस लगाना चाहिए उसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा हेड टिल्ट करके पेशेंट को ऊपर देखने के लिए खोलिएगा और आप आप ड्रॉप डाल सकते हैं यदि आपको लगता है कि पेशेंट ठीक से आप नहीं खोल रहे हैं तो आप लोअर लिट को थोड़ा सा प्रेशर दे नीचे की तरफ खींच सकते हैं और फिर एक बूंद ऊपर से छोड़ दीजिए बस एक बूंद दे के पेशेंट को आंख बंद कर देना है आंखों का क्लीनिंग कैसे करें इसके लिए स्पेशल स्टराइल टिश्यू दिया जाता है ये स्टराइल टिश्यू एक तरह का इसमें आता है पैकेट में आता है और इसको बाहर निकालने के बाद आप इसका जो एरिया है जिसे क्लीन करना है उसको टच नहीं करेंगे उस एरिया को एकदम अनटच रख के ड्रॉप आँख जैसे बंद है और उसके बाहर जो भी ड्रॉप बाहर आ जाता है उसकी सहायता से आँख को अच्छे से क्लीन कर देंगे इसमें आँख को खोलने का आवश्यकता नहीं है पलक को अच्छे से क्लीन कर देंगे इससे यदि इससे ठीक से क्लीन नहीं हो रहा तो पानी को बॉईल करके ठंडा करके भी इसको टिप करके क्लीन किया जा सकता है चश्मा और आई शील्ड के बारे में हम देखते हैं आई शील्ड एक एक शील्ड होता है जो रात में सोने के समय एक टेप के द्वारा इस तरह से लगाया जाता है ये रात में लगाना इसलिए जरूरी होता है कि गलती से पेशेंट आँख को रब ना कर दें तो ये एक टेप लगा दिया गया है और ये दूसरा टेप लगा दिया गया है नींद के समय ये रहने से आँख का प्रोटेक्शन अच्छा रहता है ये दो सप्ताह तक लगाना पड़ता है सुबह उठने के बाद पेशेंट इस गार्ड को निकाल सकते हैं और उसकी जगह ब्लैक ग्लास पहन सकते हैं ब्लैक ग्लास और और इसको आई गार्ड को आप नॉर्मल सोप वाटर से भी धो सकते हैं एंड उसको हमेशा अपना दो सप्ताह के लिए पहन के रखना है कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद इसमें होता है परमानेंट है हेड बाद जो दो सप्ताह तक नहीं करना चाहिए रब रब नहीं करना चाहिए आंखों को पानी स्प्लैश नहीं करना चाहिए ड्राइविंग तब तक ना करें जब तक आपके सर्जन आपको ग्रीन सिग्नल ना दें बहुत छोटे बच्चों के साथ ना खेलें बिकॉज कभी कभी अनजाने में उनका हाथ आपके आँख से टच हो जाता है या इंजरी कर सकता है टॉयलेट के समय ज़्यादा स्ट्रेन ना करें यदि स्ट्रेन हो रहा है तो लग्जेटिव ले लें और ऑपरेशन के साइड में एटलीस्ट तीन चार दिन ना सोएं सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल ये जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें बहुत सारे लोग से ना मिले क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है हैवी वेट्स ना कैरी करें क्राउडेड एरियाज में ना जाएँ बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करें बिकॉज उससे आँखों में स्ट्रेन होता है ऑफिस वर्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट दो सप्ताह तक अवॉइड करें आपका एक फॉलोअप शेड्यूल दिया जाएगा जिसके हिसाब से आपको हॉस्पिटल आके फॉलोअप करना पड़ेगा प्लस इन बिटवीन यदि कोई भी इश्यू होता है या कोई क्वेरी होता है तो आप हमको कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि आपको किसी भी समय दर्द रेडनेस या सडनली विशन डिक्रीज हुआ या विशन कम हुआ तो आपको तुरंत आके रिपोर्ट दिखाना होगा और रिपोर्ट करना होगा आपकी रिकवरी के लिए हम बेस्ट विशेष कन्वे करते हैं थैंक यू